എവ്രിവാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നാഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലർ നാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൗൺസിലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ പെർട്ടിക്കുലർലി നാക്കിൻ്റെ അക്രഡിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് ക്വാളിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് സോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പെർട്ടിക്കുലർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ യു ജി സി ഞാൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും സോ ഹി ഹാവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആർ ആർ നോട്ട് എ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ക്വാളിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ നാക്ക് സോ വി ഹാവ് വേരിയസ് ഓപ്ഷൻസ് ഗിവിൻ ഹിയർ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നാക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസിൽ പെടാത്ത ഓപ്ഷൻ ഏതാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലാതെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ അസിസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നതുപോലെ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ബേസിക്കലി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്രഡിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ബോഡീസാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ ആണ് രണ്ട് നാഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ അക്രഡിറ്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എൻ ബി എ അക്രഡിറ്റ്സ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് സച്ച് സച്ച് ആസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് വെൽ നാക് അക്രഡിറ്റ്സ് ജനറൽ കോളേജസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അപ്പോൾ എൻ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് അതായത് എൻ ബി എ നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷൻ വേറെ നമ്മൾ നാഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ ജനറൽ കോളേജസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് ഇവരുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ ബി എയിലേക്ക് ഒത്തിരി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി കൺസേൺ നാഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലാണ് റൈറ്റ് സോ എന്നാണ് ഈ നാഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഒരു ഓട്ടോണമസ് ബോഡി ആയിട്ടാണ് നാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇന്ന് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദേവ് ഹാ ദേ ഹാവ് ഹാഡ് ടു റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഓർ ഹാവ് ബീൻ ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് വിച്ച് എവർ കംസ് ഫസ്റ്റ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനാണ് ഈ അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് വർഷമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസിലുള്ള നിലവിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ അക്രഡിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം സോ പ്രൈമറിലി നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഈ അക്രഡിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാക്കിൻ്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്
ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കരിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ റിസർച്ച് കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ഗവർണൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്നോവേഷൻസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് സോ ദീസ് ആർ ദ സെവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ദാറ്റ് ആർ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാക്കിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ ഈ പറയുന്ന സെവൻ ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ ബേസിക്കലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് അതിനകത്ത് വരും ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റിസർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കൺസൾട്ടൻസി മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഫീൽഡുകളുമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനുള്ള കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരും എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഈ പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്കുള്ള അവരുടെ ഒരു ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലേണിംഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ആൻഡ് ഗവേണൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്നോവേഷൻസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സെവൻ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഓർ ആർ നോട്ട് എ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ക്വാളിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ നാക്ക് ആൻഡ് വി ഹാവ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ക്വാളിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വരാത്തത് ഏതാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഏതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ എ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കൺസൾട്ടൻസി കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആസ് എ പാർട്ട് ദെൻ വി ഹാവ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻ എ ക്രൈറ്റീരിയ ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് എഗെയിൻ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ക്രൈറ്റീരിയൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് അല്ലേ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ നോട്ട് എ ക്രൈറ്റീരിയ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആൻസർ ചെയ്താൽ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാണാത്തതാണ് സോ ഇൻ ദാറ്റ് റെസ്പെക്ട് ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദി ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ ഗിവൻ ഹിയർ വേരിയസ് ചോയ്സസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിനകത്ത് നിന്ന് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ചെയ്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡി ഓൺലി ഡി അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വരില്ല ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വരാത്തത് ഏതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഡി ഓൺലി ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നാക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് അതായത് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി അവർ പരിഗണിക്കുന്ന ഏഴ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇയേഴ്സും അതുപോലെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മറ്റ് അക്രഡിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബോഡീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡിയ എസ്പെഷ്യലി ആ സെവൻ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സോ ഈ രീതിയിൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സാം എന്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് നിങ്ങൾ നെറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും വളരെ എഫക്റ്റീവായി ഈ നെറ്റിൻ്റെ എക്സാമിന് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് പഠിക്കണം അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനും സ്ട്രാറ്റജിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്ന്